नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी या चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत आता नववीसाठी नवीन अभ्यासक्रम मूल्यमापन आराखडा पाहणार आहोत विज्ञान विषयासाठी गेल्या दोन वर्षापूर्वीच आपला इयत्ता नववीचा सिलेबस अभ्यासक्रम बदललेला आहे परंतु अभ्यासक्रमाचा जो आराखडा आहे मूल्यमापनाचा तो या वर्षीपासून थोडासा बदलले बदलण्यात आलेला आहे तर आपण विज्ञान विषयासाठीचा आराखडा कसा असणार आहे तो आपण पाहणार आहोत तत्पूर्वी तुम्ही जर आपण आपला चॅनल जर सबस्क्राईब केला नसेल तर आत्ता सबस्क्राईब करा म्हणजे जेणेकरून आम्ही अपलोड केलेल्या प्रत्येक व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल आणि तुम्ही घरी बसून शैक्षणिक व्हिडिओ पाहू शकताय ओके धन्यवाद तर इयत्ता नववीच्या दृष्टीने विचार केला तर लेखी आणि अंतर्गत मूल्यमापन गुण विभागणी आपण आता पाहणार आहोत म्हणजे विज्ञान विषयासाठी लेखी परीक्षा अंतर्गत मूल्यमापनामध्ये प्रयोग वगैरे घेण्यात येणार आहे तर तो आराखडा कसा असणार आहे तर ते आता आपण पाहूयात प्रथम प्रथम सत्र परीक्षेचा जर विचार केला तर तुम्हाला खाली दिसेल की लेखी परीक्षा जी आहे ती ऐंशी गुणांसाठी असणार आहे त्यामध्ये विज्ञान भाग एक चाळीस गुण आणि विज्ञान भाग दोन चाळीस गुणांसाठी असणार आहे यानंतर म्हणजे चाळीस आणि चाळीस ऐंशी गुण झाले आता राहिले वीस गुण ती प्रात्यक्षिक परीक्षा आहे सगळ्यात खालचा जो बॉक्स आहे तिथे तुम्हाला दिसेल की प्रात्यक्षिक परीक्षा आणि उपक्रमासाठी वीस गुण आहेत त्यामध्ये प्रयोगासाठी बारा गुण आहेत म्हणजे पेपर एकचा प्रयोग आहे तो सहा गुणांसाठी असेल आणि पेपर दोनचा प्रयोग सहा गुणांसाठी असेल नोंद वही जी आहे ती चार गुणांसाठी असणार आहे आणि त्या नोंद वहीमध्ये पेपर एकसाठी दोन गुण पेपर दोनसाठी दोन गुण आणि उपक्रम नोंद वही चार गुणांसाठी सेम असणार आहे पेपर एकसाठी दोन गुण आणि पेपर दोनसाठी दोन गुण असे एकूण चार गुण म्हणजे प्रात्यक्षिक परीक्षेमध्ये प्रयोगासाठी बारा गुण आणि या दोन नोंद वहींचे चार आणि चार आठ गुण बारा आणि आठ आपल्याला वीस गुण मिळणार आहे ओके सेम याचप्रमाणे द्वितीय सत्र परीक्षेचे सुद्धा गुण विभागणे अशीच असणार आहे लेखी परीक्षा ऐंशी गुण आणि अंतर्गत मूल्यमापन वीस गुणांसाठी तर तुमच्या लक्षात आलं असेल की प्रथम सत्र परीक्षा शंभर गुण आणि द्वितीय सत्र परीक्षा शंभर गुण असे एकूण दोनशे गुण होतील आणि त्या दोनशे गुणांची विभागणी सरासरी शंभर गुणांमध्ये केली जाईल ओके दोनशे पैकी जर सत्तर असतील तर शंभर पैकी पस्तीस म्हणजे सरासरी शंभर गुणांमध्ये ट्रान्सलेट केलं जाईल त्याला यस आणि त्याचबरोबर उत्पीर्णतेसाठी जर गणित आणि विज्ञान या दोन विषयांचा एक गट असणार आहे म्हणजे तुम्ही गणित आणि विज्ञान दोन्ही मिळून जर ठराविक गुण मिळले तर तुम्ही पास होऊ शकताय कसं तर दोन्ही विषयांच्या एकत्रित गटामध्ये उत्तीर्णतेसाठी दोनशे गुणांपैकी किमान सत्तर गुण प्राप्त असणे आवश्यक आहे म्हणजे तुम्हाला दोनशेपैकी जर सत्तर गुण मिळाले तर तुम्ही पास होऊ शकता ओके म्हणजे गणिताचे शंभर गुण आणि विज्ञानाचे शंभर असे एकूण दोनशेपैकी तुम्हाला सत्तर गुण मिळणं गरजेचं आहे जर सत्तर मिळाले तर तुम्ही पास होऊ शकताय म्हणजे उदाहरणार्थ तुम्हाला गणितात पंचेचाळीस आहेत आणि विज्ञानामध्ये फक्त पंचवीस आहे पण विज्ञानामध्ये पासला पासिंगला पस्तीस असतं कुठल्याही विषयामध्ये पण गणितात पंचेचाळीस असल्या कारणामुळे गणितातले पंचेचाळीस आणि विज्ञानातले पंचवीस असे एकूण सत्तर गुण मिळून तुम्ही पास होऊ शकत आहेत परंतु त्यापैकी प्रत्येक विषयात प्रत्येकी म्हणजे प्रत्येक विषयामध्ये किमान पंचवीस गुण मिळणे आवश्यक आहे पंचवीसच्या खाली चोवीस जरी असले तरी तुम्ही पास नसणार आहे तुम्ही नापास असणार आहे ओके म्हणजे गणित आणि विज्ञान मिळून सत्तर गुण असतील तर तुम्ही पास होणार तर आजच्यासाठी एवढंच पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण पुढच्या वेगळ्या विषयाचा आराखडा आपण पाहूयात आजच्यासाठी एवढंच धन्यवाद